നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കോമഡി എക്സാം കോണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ അത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു സിവിക്സിൽ നിന്നും അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുൻപായിട്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾസ് ആ ആർട്ടിക്കിൾസിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് സി അല്ല കേട്ടോ ഡി ആണ് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമന്റ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ക്ലോസ് ഡിയിലാണ് ഈക്വൽ ഫേ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സിയിലല്ല അപ്പം അതൊരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്ന ഷീ ബോക്സ് വരെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഷീ ബോക്സ് വരെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ അതായത് ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പല നിയമങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരാം അതുപോലെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ അല്ലെ നമ്മുടെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ എല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ സെവറൽ മെഷേഴ്സ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഒന്ന് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ദ ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ മോർ എഫക്റ്റീവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വുമൺ ഗ്യാരണ്ടീഡ് അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹു ആർ വിക്ടിംസ് ഓഫ് വയലൻസ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഒക്കറിംഗ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫോർ മാറ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ദയർ വിത്ത് ഓർ ഇൻസിഡന്റ് ദർ ടു അതായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർക്ക് വയലൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലിക്ക് അകത്ത് നിന്നും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും അതുപോലെ ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമത്തിൽ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കുട്ടികളായിട്ട് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പീഡനം അത് തടയാനുള്ള നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് അതുകൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ജോലി സ്ഥലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം അതുപോലെ നമുക്കിപ്പം കേസുകളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വിശാഖ കേസ് അതുപോലെ ഷാബാനു കേസ് ഈ ഷാബാനു കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കുക എന്താണ് വിവാഹ ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം വനിതകൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക ജീവനാംശം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസായിരുന്നു ഷാബാനു കേസ് മുത്തലാഖ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനായിട്ട് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനായിട്ട് ആസ്പദമാക്കിയ ഒരു കേസുണ്ട് ആ കേസാണ് വിശാഖ കേസ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് കേസുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തലാഖ് പിൻവലിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ കേസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഷയാറ ബാനു കേസാണെന്ന് ഓർക്കുക ഈ ഷാബാനു കേസിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത
നമ്മുടെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കമ്മീഷൻ ഈസ് മാൻഡേറ്റഡ് ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് മോണിറ്റർ ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ലീഗൽ സേഫ് ഗാർഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ വുമൺ എന്താ ഇവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലീഗലി സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ജോലി റിവ്യൂ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലെജിസ്ലേഷൻ ടു സജസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് വേറെ നെസസറി ഓൾറെഡി ഉള്ള ലെജിസ്ലേഷൻസിനെ അതായത് നിയമങ്ങളെയൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലുക്ക് ഇൻ ടു കംപ്ലൈൻസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ദ ഡിപ്രിവിയേഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് വുമൺ എവിടെയെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക ഓൾ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ ഹാവ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ദി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ വിത്ത് എ സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലായിടത്തും എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വനിതാ കമ്മീഷനും നിലവിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വേറെ പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറില് വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് എന്നാണ് ജനുവരി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് അതിനകത്ത് എത്ര അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ കാണും അഞ്ച് അംഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ ഒരു മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജയന്തി പട്നായിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അതുപോലെ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സന്റെ കാലാവധി എത്രയാണ് മൂന്ന് വർഷമാണ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഏതാണോ ആദ്യം ആ സമയത്ത് റിട്ടയർഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നാഷണൽ വുമൺ കമ്മീഷനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അതും കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതായത് സ്ത്രീ സുരക്ഷ പഠിക്കുമ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കി പോവുക നമ്മുടെ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡേറ്റ് എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതാം തീയതിയാണ് കേട്ടോ സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിനാണ് നമ്മുടെ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് അതും പ്രകാരം കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് ആ വർഷം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബറിലാണ് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാർച്ച് പതിനാല് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിനാണ് അതുപോലെ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിനാണ് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഒന്നിന് അതും പ്രകാരം കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാർച്ച് പതിനാലിനാണ് ഇവിടെ കേരള വനിതാ കമ്മീഷനിലെ ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് അംഗങ്ങളും ഒരു മെമ്പർ സെക്രട്ടറി മറ്റേടുത്ത് അഞ്ച് അംഗങ്ങളും ഒരു മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ നാല് അംഗങ്ങളും ഒരു മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും ഉണ്ടായിരിക്കും വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സന്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് കേട്ടോ അഞ്ച് വർഷമാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു സുഗതകുമാര ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ
സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മിഷൻ ശക്തി ദ പ്ലാൻ എയിംസ് ടു എക്കണോമിക്കലി എംപവർ വുമൺ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ദം വിത്ത് ദ ഫ്രീഡം ടു മേക്ക് ദയർ ഓൺ ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ദയർ ബോഡീസ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ഇൻ സെറ്റിംഗ് ഫ്രീ ഫ്രം അബ്യൂസ് ആൻഡ് ത്രെറ്റ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അബ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ത്രെറ്റോ നേടിടുന്നവരെ അവരുടെ ശരീരം അവരുടെ മനസ്സിനെ ഒന്നും മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ അവർക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഒരു പവറും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ എക്കണോമിക്കലി എംപവർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം തൊഴിൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിഷൻ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എൻകറേജിംഗ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി അതുപോലെ ആക്സസ് ടു മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് എക്സെട്ര അതായത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലോണുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മിഷൻ ശക്തി ഇറ്റ് ഓൾസോ എയിം ടു ലെസൺ ദ ബേർഡൻ ഓഫ് കെയർ ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ ദ ലേബർ ഫോഴ്സ് അതുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അടുത്ത് സ്വധാർ ഗ്രഹ സ്കീം അതെന്താണ് ഇസ് ബീങ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വുമണിന്റെയും ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെയും അണ്ടറിലായിട്ട് അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്കീമാണ് സ്വധാർ ഗ്രഹ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സ്വധാർ ഗ്രഹ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഷെൽട്ടർ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അതായത് ഹോം അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏതെങ്കിലും ക്രൈമിന്റെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും വയലൻസ് ആയിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാർഗത്തില് വീടില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ അവർക്കൊരു താമസ സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു ഷെൽട്ടർ ഫുഡ് ക്ലോത്തിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് ട്രെയിനിങ് ക്ലിനിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലീഗൽ എയ്ഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അണ്ടറിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്കീമാണ് സ്വധാർ ഗ്രഹ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെൽട്ടറും ഫുഡും ക്ലോത്തിങ്ങും കൗൺസിലിങ്ങും ട്രെയിനിങ്ങും ക്ലിനിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസും ലീഗൽ ഐറ്റ്സും എല്ലാം കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് സ്വധാർ ഗ്രഹ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റർ അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് സഖി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ അതൊരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റർ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇത് ദ വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റർ സ്കീം ഈസ് ഓൾസോ ക്യാരീഡ് വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റർ ഒ എസ് സി എന്ന് വിളിക്കും ഈസ് ഓൾസോ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ദീസ് ഓ എസ് സിസ് ഓഫേഴ്സ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പോലീസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് ടെമ്പററി ഷെൽട്ടർ ടു വുമൺ ഹു ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് വയലൻസ് ഓർ ഹു ആർ ഇൻ മീൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വയലൻസോ ത്രെറ്റോ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസും ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻസും കൗൺസിലിങ്ങും സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലിങ്ങും ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് സഖി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്തത് ലീഗൽ അതോറിറ്റി ആക്ട് എന്ന് പറയും എന്താണ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി എൽ എസ് എ ആക്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് നോ സിറ്റിസൺ ഈസ് ഡിനൈൻ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഒബ്ടൈൻ ജസ്റ്റിസ് ഡ്യൂ ടു എക്കണോമിക് ഓർ അതർ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് പൈസ ഇല്ലാത്ത പേരിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുറവുകളുടെ പേരിലോ ഒരു സിറ്റിസണിന് പോലും എന്ത് കിട്ടാതിരിക്കരുത് നീതി കിട്ടാതിരിക്കരുത് ദ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് കോമ്പീറ്റൻ ലീഗൽ സർവീസ് ടു ദി ബെനിഫിഷറീസ് കവേർഡ് ബൈ ദി സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ഓഫ് ദി ആക്ട് അതായത് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പ്രകാരം പൈസ ഇല്ലാത്ത പേരിലോ മറ്റൊരു തരത്തിലും ഒരാൾക്ക് നീതി കിട്ടാതിരിക്കരുത് അങ്ങനെ നീതി കിട്ടാതിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലീഗൽ സർവീസ് കവർ ചെയ്യുന്നു ഏത് സെക്ഷനകത്താണ് ആ സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് ആക്ടിന
ഡിസ്ട്രസ്സും ഒക്കെ കാരണം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടുത്തെയൊക്കെ വരുന്ന സ്റ്റാഫിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്ക ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വുമൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹാസ് എൻഗേജ് ദ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ ഇതുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ വരുന്ന മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും മെന്റലി പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്ത്രീ മനോരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡിജിറ്റൽ ശക്തി ക്യാമ്പയിൻ അതെന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ശക്തി ക്യാമ്പയിൻ ഇസ് എ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് റൺ ബൈ ദി നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വുമൺ വിത്ത് ദ ഗോൾ ഓഫ് എംപവറിംഗ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് വുമൺ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഡിജിറ്റലി ഡിജിറ്റൽ ശക്തി ക്യാമ്പയിൻ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തിന്റെ അണ്ടറിലാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ വരാം എന്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അണ്ടറിൽ അവർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ശക്തി ക്യാമ്പയിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഡിജിറ്റലി എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡിജിറ്റലി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക ഇൻ കീപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പ്രോമിസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സേഫ് സ്പേസസ് ഫോർ വുമൺ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ശക്തി ഈസ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എംപവറിംഗ് വുമൺ ടു കൺഫ്ര എനി ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓർ ക്രിമിനൽ ബിഹേവിയർ ഓൺലൈൻ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് ഈ പേരുകളാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അടുത്തതാണ് ഉജ്ജ്വല സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉജ്ജ്വല സ്കീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ as a centrally sponsored scheme for the prevention of trafficking and for the rescue rehabilitation reintegration and repatriation of victims of trafficking of for commercial sexual exploitation ujjwala scheme appo ivada thetti povarudu ujjwala ennu parannu kenjal gas collection umayi bandhapettavaranum undu ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഉജ്ജ്വല സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയാണ് കൂടുതലും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ ഉജ്ജ്വല സ്കീം ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷനും കൂടി ഇവിടെ വരും ഉജ്ജ്വല സ്കീം ട്രാഫിക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഉജ്ജ്വല ട്രാഫിക്കിംഗ് സ്കീം എന്നും കൂടെ വരും അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കുക അത് സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് എന്താണ് സെക്ഷലി കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കടത്തത്തില്ലേ സ്ത്രീകളെ കടത്തുക അതിനെതിരെയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ഇത് ഉജ്ജ്വല സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അസ് ഫ്രണ്ട്ലി സ്പോൺസേഡ് സ്കീം ആണ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത് ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ടല്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫോർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ ദ റെസ്ക്യൂ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റീഇൻറ്റഗ്രേഷൻ റീപ്രീപ്രിയേഷൻ ഓഫ് വിക്ടിംസ് ഓഫ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെക്സ് സെക്സ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് അപ്പൊ ഉജ്ജ്വല മറ്റേ എൽ പി ജി ഗ്യാസ് അതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സ്കീം ആണ് അടുത്തത് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും സ്ത്രീ കൊച്ചുകുട്ടികളെ സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി നിർത്തുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്നും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ പെൺകുട്ടികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ആ ഒരു രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഈസ് ബീങ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ടു മൾട്ടി സെക്ടർ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇൻ ഓൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതുണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ ജോയിന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലിറ്ററസി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കൂട്ടായ ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ജോയിന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഈ ബേട്ടി ബഠാവോ ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗേൾ ചൈൽഡിനെ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അവരുടെ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാളിറ്റിയെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിർഭയ ഫണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിർഭയ എന്നുള്ളത് വുമൺ ആൻഡ് ഗേൾസ് ആർ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് വയലൻസ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ഇൻ ട
ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്ത്രീ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് റാങ്ക് ഫയൽ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സ്കീമുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇപ്പൊ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അണ്ടറിലാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് 